自己觉得在九十年代末是一个空窗期，呃，就不像现在每天有展览，然后也没有艺术空间，嗯，基本上没有画廊、艺术家做活动，基本上都是在地下状态。然后九七年之后，包括我在那一些年轻艺术家，大家出来之后，觉得没有展览，就开始自己组织一些活动。那慢慢的，可能到零零年前后，大家组织了几次之后呢，就陆陆续续的有一些外地的艺术家到上海，当然不多，因为上海一直都是上海艺术家为主。那那个时候其实也没有太好的互联网资讯啊什么，嗯，所以基本上大家还是保持一个很个人的这种创作的氛围吧。所以你会关注离自己很近，比如说欲望啊、触觉啊，或者这种这种性啊、这种肉体啊，就这种东西，其实有一种下意识是希望这种东西能给你带来一些，比如说刺激或者一种新的存在感。看上去，它可能第一感觉不是一个背，它就像一个手臂或者像一块肉。然后大家老觉得有声音，大家会有一个期待，什么东西打在你身上。但是我觉得把这个东西拿掉，其实这种期待就会一直在等待的过程中。就我自己觉得是一种一种比较抽象化的处理。它其实跟你在什么样的国家、什么样的环境没有太大关系。它应该就是你一个年轻人进入社会，就一种很自然的。肉体和物理空间的一种摩擦。那我们现在看国内的老一代和年轻一代一样，就是说他可能是受文革后有一定的影响，有些人反对政治符号，有些人拥护政治符号。可能到我们这代就开始可能个人化、城市化，嗯，你很难说互相是不是超越，但是大家肯定是在各自的时代里面体现一个你自己的价值。